हापी ग आवेदन चाल मंदिर सफर वरलक्ष्मी गुमार वरलक्ष्मी गार फस्ट चपंडी असल चूस्त मन गीतांजलि संघटन तन इपड़की वाल पेरेंट्स अट्ठा पंडग चक्कर वाल इंटिंदी अंड अला पिल अद्ची इलां निर्णय दूसरे तुम सूसइड अटंपे अंदर क्लीयर का रास केवल चुनाक साधया अंदे इलाना का मन की तेल चाल मंद आड़वा इलागे उ फुल आफ कांप्रमजिंग सो ए इला जो फस्ट आफ आल मन के पेरेंट्स नीचे मदल सर तलिदे आड़पि पुटे रकम फीलिंग उ आड़पि पुटीदी हापीन अने मिस्तना वाल आड़पि पुड़ते मोपिड़ पड़ते पेर पे मोपिड़ पड़ते इला आड़पि पुड़ते इला आलोचन वाल मैं पुड़ता मोपिड़क तरह आड़पि पुटीदन अद निरुत्साह तरह वाली आलोचना विधान तेरा चूपर मगपिवल को मध्य प्रति वारोज क्लास पिल की चपाल असल दीदी मोरल सपोर्ट मोरल वालू मोरल एडुकेशन पिल के चाल इंपारटेंट मन की इंट पेरेंट्स मध्य दी स्कूलों दी अभी मध्य स्कूल दसल इकूल की वेलाना इपड़ सिचुवेशन अभी दाने बटी चूस्त पेरेंट्स में भय पुड़ती बैठक की वेल लेक्चर मध्य भय पुड़ती चलेंटे स्कूल की वेलानी चला बहुत मैं एक्व स्कूल में टाइम स्पेस्ट मन की क्लास चेपाले ड्राइंग क्लास उड़ेवी मल्ल क्लास अन तरह सायंत्र पूट और हाफ एन अवर मन की पुरातनम कथ चूंरायण महाभारत इवन स्टोरी चू उ हिस्टारिकल स्टोरी चू उ वाल स्कूल टीचर्स वाट मन की मोबाइल फोन टेक्नजी रोबो लाटी मन की पाप रोज टाइम पेरेंट अंदर कल पगल पनता मन अंदर कल रात्रि पूट अंदर कल पाप रोज कल भोजन चेयट रात्रिपूट कल भोजन चेयट रात्रि कल स्कूल मोटमोटी आड़पि की चाल तेरा 
కూతురు అనేది ఒకప్పుడు మనం చక్కటి పరిజ్ఞానం కలిగినటువంటి వ్యక్తులను కూడా మనం చూసేవాళ్ళం మనం బేసికల్గా ఏమైపోయిందంటే ఒక అబ్బాయికి చెప్పేటప్పుడు ఒక స్త్రీమూర్తి యొక్క అంశ దీనికి ఎలా అవసరమో ఏంటి అని చెప్పట్లేదు మొట్టమొదటిగా రెండోది ఏమవుతుందంటే ఎంతసేపటికి పెళ్లి చేస్తే నా బాధ్యత అయిపోతుంది అది అవతల అతనికి ఎంత తేడా ఇప్పుడు మీరు ఈ గీతాంజలి కేసులోనే తీసుకుంటే కూడా ఇద్దరి మధ్యన వయసులో వ్యత్యాసం రెండోది అతను ఏదో చేస్తున్నటువంటి మంచి ఉద్యోగాన్ని చూసుకొని ఈ రెండు పెట్టుకున్నప్పుడు ఆ మధ్యలో తల్లిదండ్రులకి భర్తకి మధ్యలో ఆ అమ్మాయి నలిగిపోయినటువంటి పరిస్థితి క్లియర్గా తేడతలం ఏడు పేజీలు రాసింది తనకు కూడా ఇద్దరు పిల్లలు ఉన్నప్పుడు కూడా ఇటువంటి చర్య తీసుకుంది అన్నప్పుడు ఆ అమ్మాయి ఎంత ఒంటరితనం వేస్ట్ చేసిందో అనేది మొట్టమొదటిగా తెలుసుకోవాలి ప్రస్తుతం ఏమైపోయిందంటే మా అల్లుడు ఇది చేస్తున్నాడు మా వాళ్ళు ఇది చేస్తున్నారు అంటున్నారే కానీ మా అమ్మాయి కూడా ఇది చేస్తుంది ఇంత సాధిస్తుంది ఇంత చదువులో పరిజ్ఞానం ఉంది అని తెలుసుకుంటే స్థాయికి పెంచగలిగే తల్లిదండ్రులు మొట్టమొదటిగా వారి యొక్క దీనిలో రావాలి మార్పు మా అమ్మాయి కూడా ఉద్యోగం చేసి చదువు చేసిన తర్వాతనే పెళ్లి చేసుకుంటాం రెండోది బేసికల్గా జరుగుతున్నప్పుడు పెళ్లి అనేది రెండు కుటుంబాల మధ్య కలయిక ఎట్లా అవుతుందో రెండు మనుషుల మధ్య కలయికకు కూడా కావాల్సినటువంటి ఫ్రీడమ్ అనేది ఇవ్వాలి ఇంకా ఏమైపోయిందండి మీరు అన్నట్టుగా కూతురు అన్నదానికి ఇష్టపడటం తక్కువ అవుతున్నారు ఆడపిల్ల ఈ అమ్మాయి ఎప్పటికన్నా ఒక రోజు కాకపోయినా ఒక రోజు మన నుంచి వేరే ఇంటికి వెళ్ళిపోవాలి అనే ఆలోచనలు మటుకునే జరుగుతున్నారు కానీ వివాహం అదేమంటే బయట జరుగుతున్న సంఘటనలు అంటారు లేదంటే ఎవరో ఒక చేసిన చెడు సంఘటన పదే పదే ఎక్కువగా చెప్పుకోవటం వల్ల మంచి సాధించిన వాళ్ళని అసలు మనం పరిజ్ఞానంలోకి తీసుకోము వాళ్ళ గురించి మాట్లాడము చెయ్యం చెడు చేసిన వాళ్ళ గురించి ఏమో పదే పది చెప్పడం వల్ల ఏమవుతుంది తల్లిదండ్రులకి ఎంతసేపటికి పిల్లలకి ఇది అవుతుంది బయటకు ఐదు నిమిషాలు అదే ఒక అమ్మాయి ఇంటికి గంట లేటు గా వస్తే వంద కొసలు వేస్తారు మరి అబ్బాయి ఒక రోజు కాదు రెండు రోజులు కూడా ఇంటికి రాకపోతే గట్టిగా ఉంచోబెట్టి నువ్వు కూడా ఇంటికి ఈ టైంకి రావాలి చెయ్యాలి అని నిలదీసి అడిగేటటువంటి తల్లిదండ్రులు ఎంతమంది కనపడుతున్నారు రెండోది అమ్మాయికి ప్రతి విషయంలో ఇక్కడ నేను ఇది కూర్చుని అమ్మాయి ఒక నేను కాదు ఇది ప్రపంచంలో పగలు రాత్రి అనేది ఎంత అవసరమో జీవితంలో ఆ స్త్రీ పురుషుల రుణాది కూడా చాలా అవసరం ఇది మర్చిపోయాం ఎంతసేపటికి పురుషుడు అన్న దానికి దానిగానే ఒక ఇగోయిజం లాగా కొంతమంది స్త్రీ ఉంటేనేమో స్త్రీ దీంట్లో టెక్నాలజీ వచ్చిన దగ్గర నుంచి ఎలా అయిపోయిందంటే ఒకరికొకరు మాట్లాడుకోవటం తగ్గిపోయింది ఎంతసేపటికి ఏదో చెడు సంఘటన గురించి పది మాటలు వాట్సాప్లలో వీటిలలో పెట్టడమే సరిపోతుంది కానీ ఒక అమ్మాయి సాధించింది ఇప్పుడు మనం చిన్న ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోవచ్చు ఖమ్మంలో ఒక అమ్మాయి మౌంట్ ఎవరెస్ట్ ఎక్కింది తక్కువ వయసులో అమ్మాయి దేనికి ఎక్కి చేసింది అమ్మాయిని ఒక నాలుగు రోజులు తలుచుకున్నాం తర్వాత అమ్మాయి ఏమైపోయింది ఇక్కడ చేసింది గురుకుల పాఠశాల నుంచి చేసింది ఇది అటువంటి వాళ్ళ గురించి ఎక్కువ పరిజ్ఞానం పిల్లలకి ఇవ్వాలి అంటే ఒక వ్యక్తికి ఆరా మొగాన్ని కాదు తన ఐడెంటిటీ తను తానుగా క్రియేట్ చేసుకోవటానికి ఆస్కారం అనేది రావాలి మీరు ఇందాక చెప్పారు చక్కగా ఒక ఆర్ట్ క్రాఫ్ట్ ఇది కాకుండా మోరల్ సైన్స్ అనేది ఇంట్లో కూడా పిల్లలకి అప్పుడప్పుడు మాట్లాడే వాక్ స్వాతంత్రం ఇవ్వాలి ఇది ఎప్పుడు వస్తుంది పిల్లలకి వాక్ స్వాతంత్రం స్కూల్లో వస్తేనేమో సైలెంట్ అనే టీచరే ఉన్నారే కానీ యువర్ విత్ మీ అనే టీచర్ కనపడట్లేదు రెండోది ఇంట్లోకి రాగానే నీకు ఎప్పుడు వచ్చినా ఇవే సమస్య ఇవే చెప్తావే అసలు ఆ పాప ఏం చెప్తుంది ఏం వింటుంది అని చెప్పి అదే పిల్లవాడు వచ్చేదని చెప్తే ఓహో మా వాడి చేస్తున్నారు ఇదంట లేదు ఎవరైనా కాస్ట్లీ గిఫ్ట్లు ఇస్తే కూడా ఓ మా పిల్లలకి చాలా అక్కడ నుంచి ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు అంటున్నారే కానీ అతను ఏ ఎక్స్పెక్టేషన్తో ఇటువంటి ఇస్తున్నారని చెప్పి పైగా భార్య భర్తల మధ్యన వయసు వ్యత్యాసం ఎంత ఉండాలి అంటే మాక్సిమం వన్ ఇయర్ టూ ఇయర్స్ మధ్యలోనే ఉండాలి ఇక్కడ గీతాంజలి కేసులో వయసులో వ్యత్యాసం ఎక్కువ తనకి చాలా చాలా ఉంటాయమ్మా ఎందుకంటే ఒక వయసు పెరిగిన అతనికి ప్రపంచంలో చాలా తెలుస్తాయి వీళ్ళు తెలుసుకుండే లోపల ప్రపంచం దీనికి ఎంత జీవితం అయిపోతుంది ఇప్పుడు గీతాంజలి కేసులో అదే జరిగింది ఇద్దరు పిల్లలు పుట్టారు చిన్నప్పుడే పెళ్లి చేశారు అన్ని చేశారు ఆ తన బాధ్యతలు ఇవన్నీ అయిపోయి తను కొంచెం కోరుకుంటుంది దీంట్లో అప్పుడు ఆలోచించింది నేనేంటి నేనేదైనా ఒక పది రూపాయలు కావాలి నాన్న ఇవ్వాలి ఆయన అన్న ఇవ్వాలి తనకు వ్యక్తిగతంగా తన కొంటే ఉంచే స్వేచ్ఛ కోల్పోయింది అక్కడి నుంచి మొదలైంది అరే నేను చదువుకోవాలనుకున్నది ఏంటి నేను ఎక్కడ అనేది మొట్టమొదటి స్టార్ట్ అయింది తర్వాత రెండో విషయం వచ్చారు కదా గీతాంజలి కేసులో కూడా చూడమ్మా తల్లిదండ్రుల దగ్గరికి వెళ్ళి పండగ రోజు ఒక రోజు సెలబ్రేట్ చేసుకొని వచ్చిన దగ్గర నుంచి కూడా 
అక్కడ తల్లిదండ్రుల దగ్గర కూడా తనకి స్వేచ్ఛ అనేది కనపడదో లేదో తెలియదు కానీ పిల్లలను వెళ్ళేసి వదిలేసి వచ్చేసిన తర్వాత ఇక్కడ వీళ్ళ మధ్యన జరుగుతున్నటువంటివి ఎలా ఉన్నారు పట్టించుకుంటే అధికంగా పట్టించుకుంటున్నారు తల్లిదండ్రులు ప్రతి చిన్న విషయంలో ఫోన్లలో ఉన్నాయి కదా అని వీనికి పట్టి వదిలేస్తూ పూర్తిగా వదిలేస్తున్నారు దీనివల్ల ఆ చిన్న లేత మనసు మొక్క దశలో నుంచే ఒత్తిడికి లోనైపోయి ఆ మొక్క విచ్చుకోలేక తన యొక్క పరిజ్ఞానాన్ని నలుగురికి పంచలేక తన స్థాయిని నలుగురికి చెప్పుకోలేక ఆ చిన్నారు ఇద్దరిని పిల్లల్ని కూడా అనాథన చేసి వెళ్ళిపోయిందంటే తల్లి ప్రేమ తర్వాతనే ఏ ప్రేమ అయినా దొరుకుతుంది అటువంటిదే త్యాగం చేసిందంటే ఆ గీతాంజలి పడిన ఒత్తిడిని మనం గాలిలో ఎగురుతున్నటువంటి పతంగి ఎగ్నెస్ట్ గా ఎగిరినా దాన్ని కంట్రోల్ చేయడానికి దారం అనేది ఉంటుంది తన జీవితానికి దారం లేదు గాలి కంట్రోల్ చేయటం లేదు అందువల్ల ఈ పరిస్థితులు ఏర్పడ్డాయి సో అంటే ఇప్పుడు వరలక్ష్మి గారు తనకి నిజంగానే చాలా డ్రీమ్స్ ఉన్నాయి చదువుకోవాలని ఆసక్తి ఇంకా నేను ఏదో సాధించాలని సాధించలేదు అని చెప్పిందంటే తనకి సాధించాలని ఉంది అనే అర్థం ఇఫ్ ఇన్ కేసు ఒకవేళ మ్యారేజ్ అయిపోయినా సరే వాళ్ళ అత్తగారు వాళ్ళ ఇంట్లో ఒకవేళ సపోర్ట్ లాంటిది కానీ ఎట్లా ఉంటే ఒకవేళ బాగుండేదని అంటారు మీరు అంటే ఇప్పుడు నా ఉద్దేశం ఏంటంటే పిల్లలకి చిన్నప్పటి నుంచి మూడు రకాలుగా పెరుగుతూ ఉంటారంట అంటే తల్లిదండ్రి ఉంటే ఒకలాగా పెరుగుతూ ఉంటారు తల్లిదండ్రి ఈ మధ్య కలిసి ఉండకుండా వాళ్ళు డైవర్స్ తీసుకుని విడిగా ఒంటరి మహిళలు ఫేస్ చేస్తున్న వాళ్ళు చాలా మంది ఉంటారు అలాంటి వాళ్ళ దగ్గర పెరిగే పిల్లలు ఒకలాంటి మానసికంగా పెరుగుతూ ఉంటారని అలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని ఫేస్ చేస్తున్నారంటే చిన్నప్పటి నుంచి వాళ్ళ దగ్గర అంటే వన్ సింగిల్ పేరెంట్ దగ్గర పెరిగే పిల్లల్లోని తల్లి లేకపోతే తల్లిలోటు ఉంటుంది తండ్రి లేకపోతే తండ్రిలోటు ఉంటుంది ఏదో ఒక మానసికమైన ఏదో ఒక బాధతో పెరుగుతూ ఉన్నట్టు వాళ్ళల్లో అనిపిస్తూ ఉంటుంది కానీ అది ఆ లోపాలు మనం పోర్చలేము కానీ పేరెంట్ ఎవరైతే పెంచుతున్నారో రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకుని వాళ్ళు ఎలా పెరుగుతున్నారు ఏంటి అనేది మనం అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉంటాం అలానే పెళ్లి విషయంలోకి వచ్చేటప్పుడు కూడా వెంటనే ఈ ఏజ్ వచ్చేటప్పుడు కల్లా పెళ్లి చేసేస్తే బాధ్యత తీరిపోతుంది అంటే సింగిల్ పేరెంట్ గా కొంతమంది ఆలోచిస్తారు ఈ ఏజ్ వచ్చేటప్పుడు కల్లా పిల్లకి పెళ్లి చేసేస్తే బాగుంటుందేమో ఇలా అని కానీ ఈ ఆలోచనల కంటే కూడా అసలు మనం ఎలాంటి ఎలా పెరిగాము ఒక నిమిషం మనం ఎలా ఆలోచిస్తున్నాము అని మన పిల్లలు ఎందుకు ఇలా ఉండాలి వాళ్ళు బాగా చదువుకునేవండి ఈ రోజు రేపట్లో పెళ్లి ఇవ్వాల చేసుకుంటున్నారు రెండు మూడు రోజులే నిలుస్తుంది అది అసలు దానికి ఒక పెళ్లి అనే దానికి అర్థం లేదు ముందు మనసు కలవడం అనేది ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ తాళి కట్టేసి వారం రోజుల్లో వదిలేయడం దానికంటే కట్టకుండా కూడా అది మనసులు కలిసిన జీవితాలు చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట కొద్ది రోజులు ఆగాలి అసలు అమ్మ ఏం చదవాలనుకుంటుందో తన కాళ్ళ మీద తను నిలబడి చదువు విషయంలో చదువుకోవచ్చు స్కిల్ డెవలప్మెంట్ అనేక రకమైన స్కిల్స్ ఉంటాయండి కొంతమంది స్పోర్ట్స్ లో ఉంటారు డ్రాయింగ్ లో ఉంటారు వాళ్ళకి ఏది ఇష్టమో అది రాని వాళ్ళు దాన్ని వైపు వాళ్ళని ఎంకరేజ్ చేస్తే కొంతమంది మార్కులు వచ్చేటట్టు ఇదే చదవాలి ఇలా ఉంటేనే లైఫ్ అనేది ఏం కాదండి చదువు ఒక్కటే శాశ్వతం అని కాదు జీవితంలో బతకడం ఇంపార్టెంట్ అవగాహన ఇప్పుడు చదువుతున్న వాళ్ళందరూ బిఏలు ఎంబీఏలు అందరూ చదువుతున్నారు కానీ వాళ్ళకి నాలెడ్జ్ ఏంటి పిల్లలు అంటే పేరెంట్స్ తో ఎలా ఉండాలి పిల్లల్ని ఎలా పెంచాలి సమాజం ఎలా ఉండాలి అనే అవగాహన ఎంత మందికి తెలుస్తుందండి అదే దాని మీద దాని మీద అవగాహన మోరల్ సపోర్ట్ అనేది స్కూల్స్ నుంచి రావాలి అనమాట మన పేరెంట్స్ నుంచి మన నాయనమ్మలు తాతమ్మలు వాళ్ళు చెప్పేవారు మనకి ఎలా ఉండాలి ఇలాంటి ఇవన్నీ కూడా నైట్ టైం మనకు చెప్తూ ఉండేవారు కాబట్టి కొంతవరకు అందరూ దాన్ని అమలు అమల్లో పెట్టుకుంటూ వచ్చారు అంటే ఇక్కడ చిన్న పాయింట్ మేడం చాలా బాగా చెప్పారు మన నైట్ టైం మీద కానీ ఇక్కడ బేసికల్ గా చిన్న పాయింట్ మనం మిస్ అవుతున్నాం ఇవరికి ఏంటంటే పిల్లలు ఏదన్నా చెప్తుంటే తాతయ్య అమ్మమ్మలు బామ్మలు వీళ్ళంతా తల్లిదండ్రులకి ఎంతసేపటికి వాళ్ళ యొక్క వ్యక్తిగత అందుకనే మేము చాలా వాటిలో చెప్తాం ఈ ప్రపంచంలో ఎవరైనా భార్య భర్త లోటం చాలా తేలిక అమ్మ నాన్నలుగా మారటం అనేది కష్టం అమ్మ అనేది ఓర్పుతో అన్నం ఎలా అయితే పెడుతుందో నైపుణ్యతో వాళ్ళ మనసుని తెలుసుకొని వాళ్ళ యొక్క మనోవైద్య ప్రతిదీ ఆలోచన రోజు రాగానే ఆ టీచర్ గురించి చెప్తుంటే రోజు ఇదే కథ చెప్తున్నావు అని అంటాం కాదు రోజు నిన్న చెప్పిన దానికి ఇవాళ చెప్పిన దానికి వ్యత్యాసం ఏముంది అనేది తెలుసుకోవటం అలాగే తండ్రి ఎంతసేపటికి నేను జీతం కడుతున్నాను ఇవి కడుతున్నాం ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ కూడా మనకు చాలా రకరకాల పథకాలు అన్ని ఇచ్చి చేస్తున్నాయి అన్ని పెడుతున్నాయి కానీ అవి ఏమవుతున్నాయి సరైన వాళ్ళకి అందుతున్నాయా లేదు ఇప్పుడు నిజంగా అమ్మ ఈ గీతాంజలి కేసులో ఎంత బాధాకరంగా మారిపోయింది అంటే అది వింటున్న దగ్గర నుంచి చేస్తున్నప్పుడు ఇది ఏదో ఒక ఊరిలో జరిగింది అజ్ఞానమైన ప్రదేశంలో జరిగింది అంటే కాదు సిటీ నదిపోర్లో జరిగినటువంటి సంఘటన 
ఎప్పుడైనా సరే తప్పు ఉన్నది ఇంకా మన సొసైటీలో ఎట్లా అయిపోయిందంటే చద్దన్న మిగిలిందంటే ఆడమ్మాయికే పెట్టాలి లేదు ఏదైనా చేస్తున్నప్పుడు ఏదైనా పెట్టాలి చెయ్యాలి అంటే పిల్లవాడికేమో బుద్ధిచ్చిన విస్తరిలాగా కావాల్సినవన్నీ పెట్టడానికి రెడీ అవుతున్నారే కానీ ఒక అమ్మాయికి ఇవ్వాల్సి ఇస్తేనేమో అధికంగా ఇచ్చి ఆ అమ్మాయి దేన్ని కూడా మనస్తత్వం తెలుసుకోలేకుండా అదే విధంగా నష్టపోవటం ఏది ఎంత మటుకు ఇవ్వాలి ఏది ఎక్కడ కట్ చేయాలి అనేది కూడా తెలుసుకోవటంలో కూడా బాధ్యత అనేది తప్పకుండా కావాలి ఇక్కడ ఇంకొక విషయం ఏంటండి పెళ్ళైన తర్వాత పెళ్లికి ముందు తల్లిదండ్రులు రెస్పాన్సిబిలిటీగా తీసుకుంటారు పెళ్ళి అయితే బాధ్యత తీరిపోయింది అనుకుంటారు కానీ ఇక్కడ మనకి ఇంపార్టెంట్ గా తీసుకోవాల్సింది ఏంటంటే పెళ్లి అయిన తర్వాత బాధ్యత పెరుగుతుందండి ఎందుకంటే ఆ పెళ్లి చేసిన తర్వాత దాన్ని నిలబెట్టాలి దాన్ని నిలబెట్టుకోవడం పెళ్లి చేసుకున్న వాళ్ళకి ఉంటుంది పెళ్లి చేసిన పేరెంట్స్ మీద కూడా ఉంటుందండి పెళ్లి అయిపోయింది కదా ఇంకా వాళ్ళ లైఫ్ వాళ్ళు మెచ్యూర్ కదా వాళ్ళు హ్యాపీగా ఉంటారు ఎడ్యుకేషన్ చదువుకున్నారు వాళ్ళు జాబ్ చేసుకుంటున్నారు ఇద్దరు రెండు చేతులు సంపాదించుకుంటున్నారు హ్యాపీగా ఉంటారు అని అనుకుంటారు కానీ అప్పుడే వాళ్ళకి మనకి మోరల్ సపోర్ట్ పేరెంట్స్ అవసరం అండి వాళ్ళిద్దరి మధ్య అవగాహన ఉందా కొంతకాలం అసలు వాళ్ళిద్దరు ఎలా ఉంటున్నారు ఏంటి ఆ పిల్లలు ఎలాగా వాళ్ళ జీవితం కొనసాగుతుంది పిల్లలు పుట్టిన తర్వాత వాళ్ళు ఎలా పెంచుతున్నారు అనే దిశగా కూడా కొంచెం ట్రైనింగ్ పెద్దవాళ్ళుగా అమ్మా నాన్న ఇస్తూ ఉంటే ఈ రోజు వరకు మా అమ్మగారు చెప్తూ ఉంటారు పల్నా పొద్దున్నే లేచి ఈ రోజు మనకి శని త్రయోదశ అమ్మ ఈ రోజు ఉదయం వెళ్ళాలి గుడికి ఈ రోజు పల్నా పండుగ అమ్మ పొద్దున్న లేచి పెద్దవాళ్ళు అమ్మ అనే నాన్నని ఉండబట్టి మనకి ఈ రోజు ఇలా చెయ్యాలి అంటే ఏంటి అమ్మ చెప్పింది ఈ రోజు చెయ్యాలి అనేది మనకి ఒకటి వస్తుంది అదే అనక అమ్మ మనకి ఫోన్ చేసి చెప్పకపోతే వాళ్ళు చెప్పకపోతే మనం చెయ్యం అలా ప్రతి దాని మీద తల్లిదండ్రి మనకి సపోర్ట్ గా మోరల్ గా ఉంటూ పిల్లలు ఎలా ఉన్నారు పిల్లలు తింటున్నారా ఎందుకు పెద్దవాళ్ళు తాత మామ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఎలా ఉంది అమ్మ వచ్చిందా మనోడాలు వచ్చేదా మనోడు ఎలా ఉన్నారు ఇవన్నీ అడుగుతూ ఉంటారు వాళ్ళు పెద్దవాళ్ళు వాళ్ళ మాటలు వాళ్ళు అడుగుతూ ఉండబట్టే మనం వాళ్ళకి గౌరవ ఇచ్చి రెస్పాన్స్ ఇస్తున్నాం కాబట్టి అన్ని కొంతవరకు నిలుస్తున్నాయండి అలా ఎంత వరకు చేస్తున్నారంటారు పెళ్లిళ్ళు అయిపోయిన తర్వాత కూడా భార్య భర్తల మధ్య సమస్య వస్తుందండి అసలు పుట్టింట్లోనే అనుకున్నాం పుట్టింట్లోని తల్లిదండ్రులు సింగర్ పేరెంట్ కి సమస్య వచ్చింది అనుకున్నాం ప్రతి దానికి చనిపోవాలి అన్న ఆలోచన అనేది తప్పు పుట్టింట్లో సమస్య వస్తుందండి పుట్టింట్లో సమస్య వస్తుంది పేరెంట్స్ వల్ల సమస్య వస్తుంది సమాజం వల్ల సమస్య వస్తుంది ఆడపిల్ల పుట్టిన దగ్గర నుంచి ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా సమస్య మనకి ఎదురవుతూనే ఉంటుంది అది ఏదో ఒక రూపంలో మనల్ని టచ్ చేస్తూనే ఉంటారు మానసికంగా కావచ్చు మెంటల్ మెంటల్ గా కావచ్చు మనం అందరం అనుభవిస్తున్నాం ప్రతి ఒక్కరం కానీ చావ మాత్రం పరిష్కారం కాదు దీనికి అలా వచ్చినప్పుడల్లా మనోధైర్యంగా ఇంట్లో ఇలాగా మనకి ఎవరైనా మన రిలేటివ్స్ కావచ్చు వీళ్ళు చెప్తే మన పేరెంట్స్ నమ్ముతారా లేదా వీళ్ళ నుంచి మనకి ఏదో ప్రాబ్లం వచ్చింది నమ్ముతారా లేదా ఇలాంటివన్నీ అపోహలు వద్దు ఫస్ట్ ఓపెన్ ఎవరైనా ఏదైనా వచ్చినప్పుడు సమస్య రాగానే ఫస్ట్ పేరెంట్స్ కి చెప్పడం లేదు దాన్ని ఓపెన్ గా చెప్పేయాలి ఫస్ట్ దాన్ని భయపడాల్సిన అవసరం లేదు ఎవరో ఎక్కడో వీడియోని ఫోటోనో ఏదో రికార్డ్ అయ్యింది దాన్ని వెంటనే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఒక్కసారి బ్లాక్ మెయిల్ చేయడానికి మొదలు పెట్టారు అంటే వాడు డెడ్ అయిన వరకు ఏదో ఒక ప్రాబ్లం క్రియేట్ చేస్తూనే ఉంటాడు ఇప్పుడు మనం కామ్ గా ఊరుకున్నా నెక్స్ట్ అది కంటిన్యూ చేస్తూనే ఉంటారు అసలు ఈ అమ్మాయి ఎందుకు అట్లా పెట్టారు ఎందుకు ఫోన్ లు ఇట్లా ఇలా వీడియో వచ్చిందని వెంటనే వెంటనే స్పందించాలి అలాంటప్పుడు పేరెంట్స్ ధైర్యంగా ఉండాలి ఒకవేళ ఫ్యామిలీలో వాళ్ళే మనకి ఇక్కడ కూడా డిఫరెన్స్ అనిపిస్తుంది అదే అబ్బాయి చెప్పాడంటే ఆ పర్లేదులే అమ్మాయి కనుక ప్రేమించింది పెళ్లి అమ్మాయి అంటే వెంటనే అమ్మాయి అబ్బాయిని చంపేయడానికి అమ్మాయిని చంపేయడానికి కూడా వెనుకాడరు ఏమంటున్నారు అవగాహన అనేది తల్లికి తండ్రికి మచ్చినట్టు ఒక బ్రిడ్జ్ ఇది చాలా డెలికేట్ అది ఎప్పుడైతే వాళ్ళు చెప్పేసారి పరిష్కారాలు చేసుకుంటే వీళ్ళ మధ్యన అవగాహన తగ్గిపోయింది తల్లి ఎంతసేపు నా బాధ్యతలు తల్లి ఎప్పుడైనా కానీ వాళ్ళ సేఫ్టీ ఇవి ఆలోచిస్తున్నారు ప్రేమిస్తారు బాధ్యతగా పెంచుతారండి తండ్రులు కానీ అమ్మ ఎవరినైనా ప్రేమించింది స్వతహాగా ఏదైనా నిర్ణయం తీసుకుంది అనేసరికల్లా అంటే వీళ్ళ యొక్క నచ్చితే కొంతమంది చక్కగా చేస్తున్నారు నచ్చకపోతే వాళ్ళకి ఏదో ఒక కారణం చేత మాది అనే భావంతో కూతుర్ని చంపడానికి కూడా వెనక ఇప్పుడు వస్తున్నాయి అలాంటప్పుడు అలాంటి మనం ఎన్నో చూస్తున్నప్పుడు మీరు కొడుకు విషయాలు ఎందుకు చేయట్లేదు ఇప్పుడు మన అబ్బాయి వేరే అమ్మాయి మీద అగాయిత్యం చేయడం వీడియో తీయడం రెండోది అమ్మాయి దీనికి కూడా మనం ఏంటంటే ఒక చిన్న
నువ్వు అను మనసులో ఏమనుకుంటున్నావు నువ్వు చేస్తున్న పనికి నువ్వు నీకెంత మటుకు వ్యక్తిగతంగా నువ్వు ఆ పని చేయడానికి ఏకాగ్రతని ఏర్పడుతున్నావు ఇప్పుడు గీతాంజలి కేసులో కూడా మీరు చూసిన ఏడు పేజీల నోటీసులో కూడా కొన్ని పాయింట్స్ ఉన్నాయి బేసికల్గా తను చాలా ఒంటరిగా ఫీల్ అయింది ఆ ఒంటరిగా ఎలా ఫీల్ అయ్యింది అనంటే ఇది ఒక డిప్రెషన్కి వెళ్ళటానికి ఒక కారణం మనం చాలా మంది ఏమనుకుంటారు ఒక కౌన్సిలింగ్కి వీటికి వెళ్తే ఏంటంటే నాకు మెంటల్గా ఇట్లా ఇదని కాదు మనకి ప్రతి సరైన సరే ఆ గదిలో నుంచి బయటకు వచ్చి వేరే వాళ్ళతో చర్చ చేసినప్పుడు దాని యొక్క ప్రతి సమస్యకి పరిష్కారం ఉంటుంది ప్రతి పరిష్కారానికి నుంచి మనం దాన్ని మార్గదర్శకంగా మారగలుగుతాం అది స్త్రీ పురుషుడా అనేది కాదు ప్రతిదానికి అది వేయదు ఇది మర్చిపోయి ఏది చేసినా మంచి జరిగితే నా వల్ల జరిగింది చెడు జరిగితే నీ వల్ల జరిగింది అనే చెప్పు కోటల్లో ఎక్కువగా స్త్రీ మూర్తులు నలిగిపోతున్నారు పుట్టింట్లోనే అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి తల్లి తండ్రి మధ్య కూడా ఫేస్ చేస్తూ ఉంటారు ఇన్ని సమస్యలు మనం ఎదుర్కొని కష్టపడి చదవాలి మనం ఏదనుకుంటున్నామో చదువుకుంటామా లేకపోతే మనకి ఏదైనా నైపుణ్యం ఉంటే కనుక దాంట్లో ప్రావీణ్యత సాధించుకుంటాం అనేది మన ఇష్టం ఎలాగైనా సరే మన కాళ్ళ మీద మనం నిలబడిన తర్వాత మనోధైర్యంతో మానసికంగా మనం సెటిల్ అయిన తర్వాత పెళ్లి చేసుకుంటేనే కొంతవరకు మంచిదండి పెళ్లి అయిన తర్వాత కూడా ప్రతి చిన్న సమస్యకి సమస్యలు అనేవి వస్తూనే ఉంటాయి అక్కడ కూడా అత్తగారు అంటూ ఉంటారు అనమాట మనకు అత్తగారు కానీ మామగారు కానీ హస్బెండ్ తో కాంప్రమైజింగ్ కావాలి అత్తమామలతో కాంప్రమైజింగ్ కావాలి వాళ్ళు ఏమంటారు చదువుకోకుండా ఇంట్లో కూర్చొని భార్య పిల్లల్ని చూసుకుంటూ నా భర్త దేవుడు అని అనుకుంటారు అన్నీ కూడా అంత చిన్న ఏజ్ లో అయితే అనిపించవు సిక్స్టీన్ సెవెంటీన్ ఇయర్స్ లో చదువుకున్న తర్వాత కూడా లేదు అలా ఆలోచించి ఏమైనా చెప్పాలి అంటే కొంచెం మనం ఒక స్టేజ్ దాటిన తర్వాత నేను ఇలా చేయాలనుకున్నా చెప్పడానికి అంత చిన్న ఏజ్ లో కూడా దయచేం సార్ అమ్మాయి ఏం చెప్తారు నాన్న ఏం చెప్తారు అదే చేస్తాం సార్ నిజంగా చదువుకుంటే మన మనం ఏమనుకుంటున్నాం మన భావాలు కూడా క్లియర్ గా చదువుకోవాలి తల్లిదండ్రులు కూడా మోరల్ సపోర్ట్ ఇవ్వాలి ఇప్పుడు అత్తగారి ఇంటికి వెళ్తారండి అత్తగారి ఇంటికి వెళ్తే తాడు ఏమంటారు చదువుకున్న ఇంట్లోని అత్త భర్తని పిల్లల్ని చూసుకుంటే చాలా అమ్మాయి మీరేం బయటకే వెలగబట్టక్కర్లేదు అని అంటారు అలా అని ఇంట్లోని భార్య పిల్ల ఇంట్లోనే వ్యవహారాలన్నీ చక్క పెట్టుకుని ఇరవై నాలుగు గంటలు ఇంట్లో ఉండే మహిళలకి ఏమైనా విలువ ఉందంటారా వాళ్ళు ఉదయం లేచి రాత్రి పడుకోబోయేంత వరకు ఇంటి పని అంత భర్తది పిల్లల్ని ఇంటిల్లో పాత అందరూ చేస్తారు ఎంతమందికి విలువ ఇస్తున్నారండి అలా చేస్తే దీనికి పని పాట లేదు ఇంట్లో పని చేసుకుంటుంది ఏదో ఒక మాట్లాడుతూ ఉంటుంది అని చిన్న చూపు లేదు పోను చదువుకొని ఉద్యోగం చేస్తుందని బయటకు వెళ్ళారనుకో ఇగో చదవనిస్తున్నావా నీ భార్యని నీ భార్య చదువుకొని ఉద్యోగం చేస్తుంటే ఇంకా పెత్తనాలన్నీ ఆమె చేతికే వెళ్తాయి నువ్వు కొంచెం జాగ్రత్తగా కావాలి అని చెప్పి వాళ్ళు అంటారు మళ్ళీ ఇవన్నీ చేస్తే నువ్వు అవి తెచ్చావా పుట్టింటి దగ్గర నుంచి నీ సంపాదన ఇలా ఖర్చు పెడుతున్నావా నీ స్వతంత్రంగా బయటికి వెళ్ళడానికి ఖర్చు పెట్టడానికి లేదు నువ్వు మాట్లాడడానికి ఏమి చేసుకోవడానికి నీకంటూ ఒక స్వతంత్రం ఉండదు అన్నిటికి ఆంక్షలే ఇక్కడ ఇంకోటి కూడా జరుగుతుందమ్మా దీంట్లో చక్కటి ఇది మేడం చెప్పిన దాంట్లో ఆ అమ్మాయి లేట్ గా వస్తుంది ఈ అబ్బాయి ఏదైనా కొంచెం వండి పెట్టి ఇంట్లో వెళ్ళి దీనికోసం చేశారనుకో వెంటనే దాని మీద కామెంట్స్ వాళ్ళిద్దరి మధ్యన మనం ఇంటర్ఫియర్ కాకూడదు వాళ్ళు వ్యక్తిగతంగా వాళ్ళ జీవితాన్ని వాళ్ళు ఇది అవుతున్నారని చెప్పి అక్కడ వాళ్ళు డిసైడ్ చేస్తారండి అంటే ఈ రోజు ఇలా ఉంది అంటారా మీ భార్య నీతో మంచిగా ఉందా సక్రమంగా ఉందా సంసారం చేస్తుందా లేదా మీ భార్య నీతో ఇలా ఉందా ఇవన్నీ పర్సనల్ విషయాలు అవి కూడా పబ్లిక్ గా పెట్టి చర్చించి వాళ్ళు మానసికంగా మెంటల్ గా చంద్రవందర చేసే వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారు వాళ్ళ సంసారం ఏమన్నా బాగుంటున్నాయి అంటారా అలాంటి కొడుకులకి సపోర్ట్ చేసి నువ్వు ఇది కాకపోతే ఇవి నీకు ఆ అబ్బాయిలకి ఇప్పుడు ఒంట్లో బాగోపోతే అనారోగ్యంగా ఉంటే ఆడవాళ్ళు వదిలేసి వెళ్ళి ఇంకో పెళ్లి చేసుకున్నా లేదంటే ఇంకొకరితో తిరుగుదామనే ఆలోచనలు పుడతాయండి మన సాంప్రదాయం ప్రకారంగా మాక్సిమం మగవాళ్ళని కట్టుబాటు బట్టే ఉంటారు అలాంటిది అమ్మాయి కనుక కొంచెం కానీ ఏదైనా ఒంట్లో బాగోపోయినా తగ్గిపోయినా ఎప్పుడు అప్సర్స్ లాగా వీళ్ళ ముందు ఉండాలి వీళ్ళకి అన్ని చేసి పెడుతూ ఉండాలి ఎక్కడైనా కొంచెం తగ్గింది అంటే మనకి దారి కనిపించింది ఇంకో అమ్మాయి మీద మన దృష్టి మంతుది అప్పుడు ఏమంటారు ఎంకరేజ్ చేసి ఏదో ఒక లోపాన్ని చూపించే అమ్మాయిలోనే ఈ అమ్మాయిని వదిలేసి నువ్వు వెళ్ళి ఇంకో అమ్మాయిని చేసుకోవడానికి సపోర్ట్ చేస్తారు ఎంతమంది ఎన్ని పెళ్లిళ్ళు చేసుకో ఎంతమంది అమ్మాయిలకి అలా సపోర్ట్ చేస్తూ ఉంటే మరి వాళ్ళ ఇంట్లోనే ఆడపిల్లలు ఉన్నారు కదండి వాళ్ళ ఇంట్లో ఆడపిల్లలు కూడా ఇంకో ఇంటి పంపిస్తారు మరి ఆ విధంగా కూడా ఆలోచించాలి కదా సార్ ఒక ఫైనల్ గా చెప్పండి ఇప్పుడు గీతాంజలి కేసు లో మనం చూసుకున్నా అంటే సూసైడ్ చేసుకోవడానికి ముందు అట్లా వాళ్ళకి ఎట్లాంటి ప్రేరేపణలు ఎలాంటి ఆలోచనలు వస్తాయి అంటారు సూసైడ్ చేసుకోవడానికి మొట్టమొదటిగా వాళ్ళకి
ఈ నిర్ణయం తీసుకోవటం సూసైడ్ చేసుకోవటానికి కూడా ధైర్యం అనేది చాలా అవసరం కానీ ఆ ధైర్యానికి కూడా వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారంటే వాళ్ళు అంతర్ముఖంగా పడినటువంటి వేదన పైకి చెప్పుకోలేము ఉడకపెట్టినటువంటి ఆలుగడ్డ లాంటిది పైకి ఆలుగడ్డ ఎంత గట్టిగా ఉన్నా భూమిలో నుంచి ఎంత ఇదిగా చూసినా ఉడకపెట్టిన తర్వాత ఎంత మెత్తగా అయిపోతుందో దాని జీవితం దీనికి ఇది అటువంటి జీవితాన్ని తయారు చేయడానికి కారణంగా ప్రతి ఒక్కరికి సమస్య వస్తుందండి సమస్య వచ్చినప్పుడు చనిపోవాలనే నిర్ణయానికి వస్తారు ఆ చనిపోయే నిర్ణయం వచ్చినప్పుడు చనిపోవడానికి ధైర్యం చేస్తున్నప్పుడు ఒక్క క్షణం ఆలోచించి ఆ ధైర్యాన్ని బతకడానికి చూపించాలి చూపించాలి ఇప్పుడు మనకి ఏం తక్కువ చెప్పండి భగవంతుడు కాళ్ళు చేతులు చక్కగా ఇచ్చాడు మనకి మాట్లాడడానికి నోరిచ్చాడు వింటానికి చెవులు కలడానికి చాలు భగవంతుడి నవే వాళ్ళు ఇచ్చినప్పుడు వీటిని ఉపయోగించుకోవాలి మనం ఏ పని చేయడానికి మనం పనికి ఓకే రవికుమార్ గారు వరలక్ష్మి గారు అసలు నిజంగా ఈ రోజు మనం ఆ స్త్రీలు అసలు వాళ్ళు చదువుకుంటారు పురుషుల్లో మార్పు రావాలి అలాగే వాళ్ళు కూడా చదువుకున్న తర్వాత ఎంత ఓపెన్నెస్ వస్తుంది అసలు మ్యారేజ్ కి ఎంత ఏజ్ ఇంపార్టెంట్ అనే చాలా విషయాలు తెలియజేశారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి ఇద్దరికి ధన్యవాదాలు సో ఇక ఇది వాళ్ళ హెల్ప్ లైన్ కార్యక్రమం మరో కార్యక్రమం మళ్ళీ కలుద్దాం నమస్తే